Berkali-kali berada di titik terendah nggak berarti kamu bisa menjadikannya sebagai alasan untuk menyerah. Lagian semua orang pasti pernah melewati hari-hari yang berat dan suram dalam hidupnya. Ya hidup akan selalu penuh dengan masalah dan gak ada yang namanya berjuang tanpa rasa lelah. Pada akhirnya cuma kamu yang bisa mengubah kehidupanmu sendiri. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Bob. Bob adalah seorang penjudi berat sekaligus mantan napi kasus perampokan bank. Malam itu Bob si jenius penjudi ini memutuskan untuk pensiun dari judi dan fokus aja dengan rehabiliti narkoboynya. Namun lagi-lagi Bob nggak bisa berhenti menggunakan barang haram itu. Pas lagi make ia tiba-tiba curiga dengan seorang wanita bernama Ane. Bob menduga Ane sedang memata-matainya karena terus mondar mandir di depannya. Tapi nyatanya Ane hanyalah seorang pegawai di bar tersebut yang kebetulan aja lewat di depan Bob. Gak lama kemudian seorang polisi bernama Roger dengan sigap menyerang seorang remaja laki-laki bernama Said. Lantaran diduga menjual barang haram ke Bob. Bob yang melihatnya pun buru-buru melemparkan narkoboynya hingga mengenai tangan Said. Bob terus berdalih ke Roger kalau ia sudah nggak menyentuh barang haram itu lagi. Setelah Roger ngecek matanya Bob, ia pun percaya. Dalam perjalanan pulang, Roger menanyakan rencana hidup Bob selanjutnya. Ia pikir Bob sekarang akan memilih jadi penipu aja. Tapi Bob menentangnya dengan keras. Baginya, ia sekarang cuma hidup seperti seorang pecundang yang doyan narkoboy. Mungkin butuh banyak waktu untuk pulih dari semua ini. Dan di tengah jalan, mereka nggak sengaja melihat Ani sedang dijemput oleh bosnya. Entah kenapa Bob merasa ada firasat yang gak enak saat melihatnya. Ia pun lalu pergi ke bar tempat Ane bekerja. Dan betapa syoknya Bob saat melihat mata Ane udah lebam babak belur. Untuk menyelamatkan Ane dari sana, Bob sengaja memancing emosi bosnya Ane yang bernama Remy. Saking emosinya mereka hampir terlibat baku hantam. Untungnya pihak keamanan segera melaraikan mereka. Dan sesuai dugaannya, Ane menghampiri dan mengikuti kemanapun Bob pergi. Meski Ane bungkam soal matanya yang babak belur itu. Tapi Bob tahu kalau hal buruk telah menimpa gadis 17 tahun tersebut. Bob kemudian mengenalkan Ane pada teman-temannya yang bernama Paulo dan juga Raul. Paulo yang terkesima dengan Ane detik itu juga ngajakin Ane ngobrol berduaan. Tapi semua itu nggak berlangsung lama karena ia dan yang lainnya harus pergi. Tahu Ane nggak punya tempat tujuan, Bob pun memberikan uang pada Ane agar ia malam ini bisa nginep di sebuah hotel. Keesokan paginya, Bob melihat Ane menggeret kopernya di jalanan. Rupanya uang pemberian Bob semalam Ane gunakan untuk membayar hutangnya. Mendengar itu, mau nggak mau Bob ngajakin Ane untuk sementara waktu tinggal di rumahnya. Waktu sampai di rumah, Bob meminta Paulo untuk menemani Ane. Lantaran sebentar lagi, Bob akan keluar untuk menonton lomba balap kuda. Sebelum lomba balap kuda dimulai, Bob menyuruh Raul untuk memberikan uang taruhannya. Sedangkan ia sendiri menemui Remy. Di mana Remy meminta Bob untuk mengembalikan paspornya Ane. Bob tentu menolaknya dengan lantang. Gak terima dengan penolakan itu, Remy pun bersiap untuk mukulin Bob. Sayangnya pukulan itu meleset jauh dan Remy malah memukul kuda di dekatnya. Alhasil kuda-kuda itu bertubi-tubi menonjok wajah Remy. Gak berselang lama lomba balap kuda pun dimulai. Anehnya Bob dan Raul malah angkat kaki dari sana. Raul seketika memiliki ide untuk ngajakin Bob pergi ke kasino Riviera di Monte Carlo, Eropa. Di sana ada sebuah berangkas yang menyimpan uang tunai sebesar 80 juta frank atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Bob kira Raul ingin mengajaknya merampok berangkas itu. Namun dugaannya salah besar karena ternyata Raul ingin merampok lukisan-lukisan mahal yang terpajang di dinding kasino Riviera tersebut. Kalau ditaksir semua lukisan itu bisa bernilai puluhan kali lipat lebih banyak dari hadiah uang M5 yang dimenangin oleh AP Brand kemarin. 
Sayang sekali Oni kalah Tapi nggak apa-apa, tetap semangat Oni Mengetahui kenyataan itu, jiwa merampok Bob kembali bergejolak lagi Ketika sampai di kasino Riviera, Raul langsung mengajak Bob berkeliling melihat lukisan Demi lukisan yang harganya selangit itu Dalam sekali lihat aja, Bob udah tahu kalau semua lukisan itu palsu Dan Raul langsung membenarkannya Karena nyatanya yang asli ada di seberang gedung kasino Semua lukisannya itu tersimpan di berangkas yang dilengkapi dengan keamanan yang super ketat Yang mana hanya ada satu orang yang bisa membobolnya Dia adalah Vladimir yaitu teknisi keamanan berangkas penyimpanan lukisan yang asli Awalnya Raul ingin mempertemukan Bob dengan Vladimir Tapi karena Bob mendadak sakau Raul pun mau nggak mau membawa Bob untuk pulang Sesampainya di rumah seperti biasanya, kalau lagi sako gini, Bob akan memborgol dirinya di ranjang tempat tidurnya, sampai penyakitnya itu mereda. Biasanya Bob membutuhkan waktu sampai berhari-hari, dan ia kemudian meminta Paulo untuk menyiapkan es krim, ember, dan juga pispot. Setelah melewati tiga hari yang menyiksa, kini kondisi Bob udah pulih seperti sedia kala. Bahkan ketika Raul, Paulo, dan Ane masih tertidur, Bob sudah bergegas pergi mencari udara segar. Di tengah perjalanan, Bob sadar kalau ada mobil yang dari tadi mengikutinya. Tanpa pikir panjang, Bob pun membelokkan mobilnya secara mendadak. Dan yang terjadi kemudian, mobil yang mengikutinya nyaris terprosok ke dalam jurang. Begitu tahu Roger mengikutinya, Bob pun kaget. Roger mengaku ia terpaksa mengikuti Bob karena ia kepo. Apa yang akan Bob lakukan pada Ane? Gak ingin Roger salah sangka, Bob pun berbohong kalau Ane sekarang sedang berobat jalan dari ketergantungannya di tempat rehabilitas yang sama dengan dirinya. Untuk itu, Bob mohon pada Roger agar berhenti mengikutinya. Dan sejak saat itu, Roger pun gak pernah menampakkan batang hidungnya lagi di depan Bob. Setelah posisinya aman, Bob memberitahu Paulo dan Raul tentang rencana perampokan mereka di Casino Riviera nanti, tepatnya pada malam sebelum Grand Prix. Jadi karena Bob masih dalam pengawasan, ia nggak bisa terjun langsung saat perampokan itu. Maka untuk mengelabuhi orang-orang, Bob dan Paulo akan bermain judi di Casino Riviera. Selagi mereka mengalihkan perhatian, Raul lah yang akan mengeksekusi perampokannya. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah menemui Vladimir. Saat memasuki markas Vladimir, mereka diminta menjaga jarak dari bayangan kotak yang nggak terlihat. Kalau mereka ngeyel, mereka bisa-bisa kesetrum. Gak ingin buang-buang waktu, Vladimir pun menjelaskan sistem keamanan yang dirancang di berangkas penyimpanan lukisan itu. Dimana semuanya berdasarkan pada perhitungan matematika. Ketika Bob akan bebobol berangkasnya, Vladimir bisa pastikan kalau itu gak akan terbaca di sistem yang ada di berangkas. Soalnya Vladimir telah mengaturnya. Dan untuk meredam keributan saat berangkasnya dibobol, Vladimir akan meninggalkan sebuah bug saat besok lusa meningkatkan sistem keamanan berangkasnya. Sebagai bayarannya, Vladimir ingin hasil rampokan Bob nanti dibagi rata dengan dirinya. Dan tanpa banyak omong, Bob pun langsung menyetujuinya. Sepulang ke rumah, Bob dengan halus meminta Ane segera meninggalkan rumahnya. Akan lebih baik jika Ane tinggal di kos-kosan. Lagian, Paulo juga udah menyiapkan pekerjaan baru untuk Ane. Dan Ane juga nggak perlu khawatir dengan biaya sewanya karena Bob bersedia menanggungnya. Bukannya senang dengan kabar itu, Ane malah tersinggung. Sambil dongkol setengah mati, Ane meninggalkan rumahnya Bob. Tapi alih-alih tinggal di kos yang telah Bob sewakan, Ane nyatanya lebih memilih tinggal di kosan Paulo. Di hari berikutnya, Bob mendatangi seorang kolektor lukisan bernama Tony. Ia berniat akan menjual lukisan hasil rampokannya nanti kepada pria tersebut. Setelah berhasil deal-dealan harga, Bob bergegas ke bar. Di sana ia bertemu dengan Raul dan juga Paulo. Raul menyarankan agar Bob merekrut lebih banyak orang lagi untuk melakukan aksi perampokannya nanti. Tepat saat Bob menerima usulan dari Raul, Said tiba-tiba muncul di depannya. Gak ingin terjebak di lubang hitam lagi, Bob langsung mengabaikan Said dan secepat mungkin mengajak Paulo dan Raul cabut dari sana. Lalu mereka bertiga pun membujuk satu persatu orang kenalannya supaya bersedia bergabung dalam melakukan aksi perampokan besar mereka. Is 
You mean I can't see Vincent Blanc? No. Hasilnya mereka mampu merekrut beberapa orang kepercayaan mereka. Bob kemudian memberi arahan tentang rencana perampokan mereka dan jika ada yang berani mengkhianatinya, Bob bersumpah nggak akan membiarkan orang itu hidup dengan tenang. Dari kejauhan, Said berusaha menguping apa yang sedang Bob bicarakan. Ketika hari mulai larut, Paulo sengaja ke bar tempat Anik bekerja. Ia berniat ingin memancing Said mengikutinya. Begitu Said terpancing, motornya mendadak oleng gara-gara Paulo telah mengikatnya dengan rantai di sebuah plat mobil milik orang lain. Setelah berhasil memberi Said pelajaran, Paulo pun nyusul Bob dan Raul ke markas Vladimir. Vladimir memberitahu mereka bahwa ia telah berhasil mengamankan alarm berangkasnya. Saat itu Bob kepikiran untuk melihat berangkasnya. Namun sayang, Bob gak bisa melakukannya sekarang. Tapi tenang, Vladimir dengan kejeniusannya bisa mengakalinya. Besok harinya saat Bob dan Paulo beranjak ke Casino Riviera, mereka mendapati Roger lagi-lagi membuntuti mobil mereka. Bob dengan cepat mengubah rencananya yang mana Paulo harus ke kasino naik kereta. Sebelum mereka berpencar, Bob memberikan korek api pada Paulo. Dan di dalam korek itu terselip sebuah kamera kecil. Pokoknya setibanya Paulo di Casino Riviera, Paulo harus gercep memotret 24 lukisan yang terpajang di kasino tersebut dengan kamera tersembunyinya itu. Dan sesaat setelah Bob menurunkan Paulo ke stasiun, Bob langsung menarik perhatian Roger sambil berjalan tergesa-gesa memasuki pasar. Sampai akhirnya Bob berhenti pada sebuah gereja. Melihat Roger juga ikut masuk dalam gereja itu, Bob berlagak gak tahu menahu kalau Roger telah membututinya. Mumpung mereka lagi ada di gereja, Bob pun ngajakin Roger berdoa bersama. Dan selesai berdoa, Bob menceritakan tentang kisah pencuri yang baik. Setelah itu, Bob buru-buru menghilang dari pandangan Roger. Sementara itu, Paulo dengan sehati-hati mungkin memotret satu persatu lukisan yang ada di kasino Riviera. Gak lama kemudian, Bob telah sampai di kasino Riviera. Bob yang peka menyadari kalau saat ini ada orang berkepala botak yang sedang mengawasinya. Untuk itu, Bob minta Paulo bergerak cepat mengikutinya. Di sisi lain terlihat Vladimir sedang merekam keadaan di sekitar berangkas dengan kamera tersembunyi yang ada di pulpennya. Sementara itu, Bob dan Paulo memantaunya dari sebuah tablet. Ketika Vladimir ngecek sistem keamanan berangkas, ia sengaja menjatuhkan polpennya ke lantai. Dan di saat itulah Vladimir memasang baknya. Pagi-paginya, Paulo mencuci semua foto lukisan yang ia potret kemarin. Sementara Bob sedang bertemu dengan gebetannya di sebuah kafe. Sialnya, si kepala botak yang kemarin mengikutinya kini juga sedang memperhatikannya. Dan dengan sekuat tenaga, Bob berjalan menjauhinya. Tapi anehnya, si kepala botak itu tiba-tiba muncul di depannya. Rupanya si kepala botak itu memiliki kembaran. Usut punya usut, mereka ternyata berniat bergabung dengan aksi perampokan yang akan Bob lakukan. Tanpa banyak mikir, Bob pun ngizinin mereka bergabung dengan dirinya. Setelah itu, Bob mendapati Roger yang sedang memantaunya. Dan di kesempatan itu, Bob pun langsung memanfaatkannya untuk meminta Roger mengantarkannya ke sebuah pertemuan penting di tempat rehabilitasnya selama ini. Padahal Bob melakukannya agar Roger gak mengendus rencana perampokan mereka. Di mana saat ini Raul sedang menjelaskan strategi perampokan mereka pada anggota baru. Malamnya Bob ngajakin mereka semua mengendap masuk ke sebuah terowongan yang menuju ke tempat berangkas itu berada. 
Ia lalu mengingatkan salah satu anggotanya untuk memutar keran gasnya sampai pol. Dan dalam sekejap mereka berhasil menemukan titik pembobolan berangkas tersebut. Dengan cekatan Bob mulai memalu dinding terowongan itu. Dan seketika terdengarlah bunyi alarm berangkasnya memenuhi markas Vladimir. Sedangkan di berangkasnya sendiri gak terdengar suara apapun. Gak lama setelah itu Bob pun membobol dinding terowongannya. Dan setelah itu mereka bergegas kembali pulang. Sementara yang terjadi dengan Ane, ia terus dicekoki narkoboy sama Said agar Ane mengatakan apa yang sedang Bob dan Paulo rencanakan. Karena Ane udah teler, ia pun akhirnya memberitahu Said kalau dua cowok itu sedang berencana merampok berangkas yang menyimpan uang sebesar 80 juta franc di kasino Riviera. Kira-kira begitulah yang Paulo bilang saat Paulo waktu itu menyatakan perasaannya dengan Ane. Paulo berharap dari uang hasil rampokan itu, mereka selanjutnya bisa hidup bahagia bersama-sama. Begitu melihat Ane Taler, Remy yang kebetulan ada di sana segera menyeret jauh Said dari Ane. Lalu ia membantu mengantarkan Ane pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, Remy mengitari setiap sudut kos Ane. Hingga akhirnya Remy gak sengaja menemukan hasil cucian foto lukisan di kasino Rivera. Paulo yang melihat Remy ada di kosanya otomatis murka. Dan kemurkaannya itu semakin menjadi-jadi saat Remy membahas rencananya yang akan merampok di perangkas uang kasino. Paulo kemudian memarahi Ane yang gak bisa menjaga rahasianya. Apalagi pas tahu Ane juga telah membeberkannya kepada Said. Paulo yang gak bisa mikir jernih itu pun langsung pergi sambil mengantongi sebuah pistol. Begitu melihat Said menemui Roger, saat itulah Paulo baru sadar kalau ternyata Said selama ini adalah mata-matanya Roger. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Paulo langsung membombardir Said dengan tembakan yang bertubi-tubi. Di tengah keadaan yang mencekam itu, Remy tiba-tiba muncul dan memberitahu Roger yang sebenarnya terjadi. Kalau Bob dan komplotannya itu akan merampok lukisan asli di kasino Riviera, bukan merampok uangnya. Di sisi lain, Bob secepat kilat mengajak Ane kabur bersama dengan Paulo juga. Bob sama sekali nggak nyangka Paulo bisa berbuat senekat ini. Sekarang rencana mereka kacau total. Bagaimanapun, Paulo harus bertanggung jawab dengan kesalahan fatal yang diperbuatnya. Dan Bob kemudian mengajak Ane turun dari mobil. Pulang-pulang, Bob disambut dengan Tony yang marah besar. Gara-garanya Bob memberikannya lukisan palsu. Ya, Bob waktu itu sengaja menyuruh Paulo memotret lukisan di kasino agar bisa membuat tiruannya. Gak terima dirinya dicurangi begini, Tony meminta Bob segera mengembalikan uangnya. Jika sampai Bob menolak, ia bersumpah gak akan segan-segan mengakhiri hidup Bob dan orang-orang yang Bob sayangi. Karena gak ada pilihan lain, keesokan harinya Bob meminta Ane untuk tampil secantik dan seelegan mungkin karena sebentar lagi mereka akan mendatangi kasino Riviera. Rencananya Ane lah yang akan menggantikan posisinya Paulo saat ia bermain judi nanti. Dan setibanya di kasino Riviera, Bob memberitahu Raul kalau perjudiannya nanti akan ditemani Ane. Raul gak perlu mencemaskan apapun, yang penting sekarang Raul harus fokus aja dengan tugasnya. Untuk mengecoh polisi yang mulai berdatangan ke kasino, Bob lantas buru-buru bermain judi. Ia lalu memperlihatkan ke Ane soal kejeniusannya dalam bermain judi dengan menggunakan perhitungan matematika di otaknya. Dan dengan mudahnya Bob memenangkan permainan judi tersebut. Pada waktu yang sama, anggota Bob yang lain berusaha keras membobol dinding berangkas lukisannya sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Begitu dindingnya mulai dibor, meteran gasnya pun mulai diputar sampai pol. Dan akhirnya api pun mulai berkobar. Sementara itu, Roger merasa ada yang janggal saat alarm berangkas lukisannya sama sekali nggak berbunyi. 
Padahal Roger yakin betul anggota Bob yang lain pasti sedang sibuk membombol dinding berangkasnya. Dan sewaktu Roger memeriksa berangkasnya tiba-tiba lantai berangkasnya meledak. Roger kemudian masuk ke dalam lubang ledakan itu yang kini apinya telah mereda. Saat Roger menyusuri terowongan tersebut, anggota Bob untungnya telah berhasil kabur dengan mobil jemputan dari Raul. Di sisi lain, sebelum mengakhiri perjudiannya, Bob mempertaruhkan uang 6 juta franknya. Dan dengan cerdiknya, Bob meminta Anne menyimpan sebuah kartu dan lalu memperhatikan wajah seseorang yang dari tadi bertugas mengocok kartunya. Terlihat wajahnya tegang sampai bercucuran banyak keringat, bahkan manajernya sampai turun tangan. Dan akhirnya Bob pun memenangkan perjudian itu. Ketika petugas judi akan mengambil uangnya dari berangkas, ternyata berangkasnya kosong. Mereka kemudian memberitahu Roger dan Roger pun memberitahu Bob. Namun Bob nggak mau tahu ia ingin saat itu juga mendapatkan uang kemenangannya. Lagian mereka nggak bisa menuduh Bob mencuri. Karena sepanjang malam Bob dan Anne menghabiskan waktu mereka bermain judi di kasino ini. Nggak ingin dituntut pihak kasino pun memberikan Bob cek senilai 6 juta franc. Jadi yang sebenarnya telah membobol berangkas kasinonya adalah si kembar berkepala botak tadi. Yang mana mereka adalah pegawai dari kasino tersebut. Pembobolan berangkas lukisan dilakukan hanya untuk mengecoh Roger dan juga petugas polisi yang lain. Sementara itu, Bob kini dijuluki sebagai masternya perjudian. Ia akan menggunakan sedikit uang dari kemenangan judinya itu untuk mengembalikan uang Tony dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Roger pun sama sekali nggak bisa menahannya karena nggak ada satupun bukti yang bisa menjebloskan Bob ke dalam penjara. That I won't let you go.